அனைவருக்கும் வணக்கம் நேற்றைக்கு ஏப்ரல் பதினஞ்சாம் தேதி யூபிஎஸ்சி ஒரு அனவுன்ஸ்மெண்ட் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அதை பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸாம் டேட்டில் மாற்றம் வருமா வராது அப்படின்னு மாதிரி எக்ஸாமினேஷனில் அந்த தேதியில் வந்து மாற்றம் வருமா வராதா அப்படின்றத பற்றின ஒரு விஷயங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருந்தாங்க அதை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா இந்த செகண்ட் ஃபேஸ் ஆஃப் லாக்டவுன் வந்து மே மாதம் மூணாம் தேதி வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது அதனால் இந்த சம சமயத்தில் இந்த லாக்டவுன் அனவுன்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் என்னென்ன எக்ஸாம்லாம் வந்து இப்போ இன்டர்வியூலாம் வந்துருந்துச்சு இல்லை பர்சனல் டீட்டெயில்ஸ்லாம் இருந்துச்சு ஸோ இதை தான் வந்துட்டு இதை பற்றின முடிவுகள் தான் வந்து நாங்கள் அப்புறம் எடுப்போம் மே மாதம் மூணாம் தேதி எடுக்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஏற்கனவே வந்து அறிவிப்பு வந்து வெளியிட்டிருந்த சிவில் சர்வீஸ் பிலிமினரி எக்ஸாமினேஷன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி வந்து திட்டமிட்டபடி நடைபெறுமா அப்படின்னா இப்போதைக்கு திட்டமிட்டபடி நடைபெறும் ஆனால் இந்த ஒரு வேளை இந்த மே மாதம் மூணாம் தேதி அந்த லாக்டவுனை பொறுத்து இன்னும் வந்து கோவிட் கேசஸ்லாம் வந்து அதிகமாச்சு அப்படின்னா அது வந்து போஸ்ட்போன் ஆகுமா ஆகாதா அப்படின்ற அந்த விஷயத்தை வந்து நாங்கள் அதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் அதையும் நாங்கள் வெப்சைட்டில் வந்து இன்டிமேட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த மே முப்பத்தொன்று அப்படின்ற அந்த தேதியை வந்து ஏற்கனவே யூபிஎஸ்சி வந்து அனவுன்ஸ் பண்ணியிருந்ததுனால அதில் வந்து எந்த ஒரு மாற்றங்களும் இருக்காது அது வந்து திட்டமிட்டபடி நடைபெறும் ஆனால் ஒரு வேளை ஏதாவது இந்த லாக்டவுன் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆச்சுனாலோ அல்லது கோவிட் கேசஸ்லாம் வந்து அதிகமாகிட்டு இன்னும் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைகள் வந்து வந்துச்சுனாலோ அது வந்து தள்ளி போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதை நாங்கள் வெப்சைட்டில் அதுக்கப்புறம் அனவுன்ஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்ற மாதிரி தெளிவாகவே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால் இப்போதைக்கு நம்ம வந்து போகிற போக்கு பொறுத்த வரைக்கும் லாக்டவுன் அப்படின்றது மே மாதம் மூணாம் தேதி வரைக்கும் இப்போதைக்கு அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனால் மே முப்பத்தொன்று எக்ஸாம் நடக்கும் அப்படின்றது கன்ஃபார்ம் ஒரு வேளை ஏதாவது எக்ஸ்டெண்ட் ஆச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கலாம் ஸோ கேண்டிடேட் எல்லாமே கண்டினியூஸாக படிக்கிறதா வந்து நல்லது ஸோ அதனால் எதுவும் டிப்ரெஸ் எதுவும் ஆக வேண்டாம் ஸோ எக்ஸ்டெண்ட் ஆனது எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் ஆகலை அப்படின்ற அந்த அந்த டைலமா அப்படின்றது வேண்டாம் ஏன்னா எக்ஸ்டெண்ட் ஆகாத ரெண்டே ரெண்டு தானே பைனரி ஆன்சர் தானே ஒன்று ஆமாம் இல்லாட்டி இல்லை ஒன்று எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் இல்லாட்டி எக்ஸ்டெண்ட் ஆகலை அவ்வளோ தானே அவ்வளோ ரெண்டு தானே ஸோ நடக்காமலாம் ஒன்றும் போகாது இல்லையா ஸோ அதனால் வந்து கண்டினியூஸாக வந்து படிச்சுட்டு இருக்கிறது தான் நமக்கு நல்லது ஒரு டைம் கிடச்சிருக்கு அதுவும் வீட்லேயே உட்காந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கான டைம் கிடச்சிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி நினச்சிட்டு ஃபுல்லாக படிக்க வேண்டியதான் ஸோ அதிலேயே அவங்க தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க ஏதாவது வேறு ஏதாவது ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து வேறு மாதிரி மாறுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இந்த டேட் வந்து மாறும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க மற்றபடி நியூஸ் சேனல்ஸில் வந்துட்டு ஒவ்வொரு நியூஸ் சேனல்லையும் வந்து திட்டமிட்டபடி நடைபெறும் சொல்லி கான்கிரீட்டாக வந்து சொல்கிறி சொல்கிற சொல்கிறாங்க ஸோ அதெல்லாம் நம்ம தேவை நம்ம பார்த்துக்க பார்த்துக்க தேவையில்லை ஸோ யூபிஎஸ்சி கொடுத்த நேரடியாக கொடுத்த இந்த விஷயத்தை மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஸோ அதோட வெப்சைட் நம்ம பார்த்தோம்னாலே நமக்கு நிறையா அப்டேட் கிடச்சிடும் ஏன்னா ஒரு ஆத்தென்டிகேட்டடான ஒரு ஜாபுக்கு ஆத்தென்டிகேட்டான இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு படிக்கிற நாம் நம்ம யூபிஎஸ்சி வெளியிட்டுருக்கிற அதை நேரடியாக நம்ம பார்த்து புரிஞ்சுக்கிறது நமக்கான ஒரு உகந்த ஒரு விஷயம் ஏப்ரல் சிக்ஸ்டீன்த் தேர்ஸ்டே த ஹிந்து முக்கியமாக நியூஸ் பார்த்துடலாம் நூற்றி எழுபது டிஸ்ட்ரிக்டே வந்துட்டு ஹாட் ஸ்பாட் அப்படின்ற மாதிரி அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம அதில் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறது என்னென்னா ஹாட் ஸ்பாட் அப்படின்றதுக்கு எது வந்து கிரிட்டீரியா என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து ஹாட் ஸ்பாட்னு அனவுஸ் பண்ணுறாங்கன்றது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் டபிள்யூஹெச்ஓக்கு கொடுத்த ஃபண்டை வந்துட்டு யூஎஸ் வந்து நிறுத்தி வச்சுருக்காங்க ஸோ யூஎஸ் ஃப்ரீசஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு வார்த்தை ஸோ இதில் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா டபிள்யூஹெச்ஓ இருக்கட்டும் அல்லது வந்து யுனைடட் நேஷனாக இருக்கட்டும் இது ரெண்டுக்குமே வந்து அந்த ஃபண்டிங் ப்ராசஸ் அப்படின்றது எந்த வகையில் நடைபெறுதுன்றது தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அடுத்த எடிட்டோரியல் இதில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ் டெஸ்ட் அப்படின்ற அந்த ஹெட்டிங்கில் இருக்கிறதுல இப்போதைக்கு இந்த பே பேண்டமிக் வந்து முடியாது ஆனால் வந்துட்டு நார்மல் லைஃப் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம வந்து பேசிக் மேனரில் வந்து ஓப்பன் பண்ணி விடணும் தட் இஸ் லாக்டவுன் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஓப்பன் பண்ணி நார்மல் லைஃபுக்கு வரணுன்ற மாதிரி இந்த இது வந்து சொல்லுது உண்மையை சொல்ல போனால் அப்படி தான் ஏன்னா இந்த பேண்டமிக் வந்துட்டு இது வந்து ஒரு ஏற்கனவே நான் அந்த இந்த கோவிட் நைன்டீன் பற்றி பேசுகிற எல்லா வீடியோலையும் நான் சொல்லியிருப்பேன் இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு எக்னிஷன் மாதிரி தான் ஒரு ஃபயர் மாதிரி தான் இதோட கடைசி துளி வந்து நெருப்பு வந்துட்டு அணைஞ்சதுனா தான் இந்த பேண்டமிக் வந்து ஒழிஞ்ச மாதிரி நம்ம கன்சிடர் பண்ண முடியும் இது எங்கேனாச்சும் ஒரு இடத்துல இருந்துகிட்டு இருந்துச்சுன்னா கூட அந்த இடத்துல ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது பரவுறதுக்கு வந்து வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னா மறுபடியும் இது வந்து ப்ராலிஃபைட் ஆகிறதுக்கு வந்து வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ மறுபடியும் இந்த கேசஸ்லாம் வந்து ஜாஸ்தி ஆகுன்றது தான் விஷயம் அதனால் இப்போதைக்கு இந்த லாக்டவுன்லாம் வந்து எடுத்துட்டாலுமே நார்மல் லைஃப் திரும்புறதுக்கு கொஞ்சம் நாள் ஆகும் அப்படின்றது தான் உண்மை ஸோ அதை பற்றின இந்த ஆர்டிகல் தான் அது டிசாஸ்ட்ரஸ் டிசிஷன் அப்படின்ற
அடுத்தது கெட்டிங் த கண்டெயின்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி இன் இந்தியா ரைட்டுன்னு இருக்கு இல்லையா இது வந்து ஒரு எஸ்ஏல வந்து வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் ப்ளஸ் சொசைட்டி அப்படின்ற சொசைட்டி ப்ளஸ் கல்ச்சர் அப்படின்ற அந்த கேட்டகரிக்குள்ள மீன்ஸில் வந்து வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு இதில் கொஷின்ஸ் வந்து எந்த மாதிரி இருக்குன்னா நம்மளோட சோசியோ கல்ச்சுரல் பிஹேவியர் வந்து எந்த மாதிரி இருக்கு நம்மளோட வாழ்க்கை முறை வந்துட்டு இந்த வைரஸை வந்து பரவதை வந்து அதிகப்படுத்துதா கம்மிப்படுத்துதா அப்படின்றத பார்த்தினா ஒரு அனலைசிஸ் தான் இந்த ஆர்டிக்கல் இதிலேயே நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்னா நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு பேண்டமிக் சமயத்தில் எப்படி மக்களை வந்து சென்சிடைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கணும் அவங்களுக்கு வந்து எப்படி அதை புரியப்படுத்தியிருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டாவது மக்கள் தங்களோட வாழ்க்கை முறையில் என்னென்ன விஷயங்களை வந்து மாற்றிக்கணும் மாற்றிக்க வேண்டிய கட்டாயங்கள் வந்து எங்கெங்கே இருக்குது ஸோ அத்தியாவசிய விஷயங்களை எப்படிலாம் தெரிஞ்சுக்கணும் வாழ்க்கையில் ஒரு ஆரோக்கியத்துக்கான அத்தியாவசிய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிக்கல் வந்து பேசுது ஸோ மற்ற நாடுகளை நம்ம கம்பேர் பண்ணுறோம் சவுத் கொரியா சிங்கப்பூர் இந்த மாதிரி நாடுகள்லாம் நம்ம கம்பேர் பண்ணுறோம் ஸோ அப்போது அங்கே இருக்கக்கூடிய லிட்ரஸி லெவல் மக்களோட அடர்த்தி தட் இஸ் டென்சிட்டி அங்கே இருக்கிற கலாச்சாரம் இதெல்லாம் வந்து எப்படி இருக்குது அதனால் அந்த வைரஸ் வந்து எப்படி கட்டுக்குள்ள வந்துச்சு அல்லது பரவுச்சு அதையே நம்ம வந்து ஸ்டேட் வைஸாக நம்ம வந்து பார்க்கும்பொழுது இப்போ ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுமே வந்து ஒவ்வொரு மொழி பேசும்போது அந்த ஒவ்வொரு மொழி பேசுகிறவங்களும் ஒரு கூட்டம் கூட்டமாக இருக்கும்போது அவங்களுக்குள்ள ஒரு கலாச்சாரத்தை வந்து பயன்படுத்துவாங்க அப்போ அந்த வாழ்க்கை முறை வந்து எப்படி இந்த வைரஸ் பரவுறதுக்கு ஒரு தூண்டுகோலாக இருக்குன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும் ஸோ நம்ம என்னென்ன விஷயங்கள் மாற்றிக்கணும் அப்படின்றதையும் நம்ம இதில் மூலியமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இப்போது இந்த இதிலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஒரு சொசைட்டி சம்மந்தமாக சொசைட்டியில் பிஹேவியர் வந்து எப்படி சேஞ்ச் ஆகிருக்கு பேண்டமிக் சமயத்தில் எப்படி வந்து பிஹேவியர் மாறிச்சு அப்படின்றத பற்றி ரெண்டாவது ஹியூமன் பீயிங்கோட லைஃப்பில் சோஷியல் லைஃப் வந்து வந்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி லாக்டவுன் பண்ணி வச்சோம்னா அவனோட என்னென்ன அவன் வந்து லாக்டவுன் எடுத்ததுக்கப்புறம் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் புதுசாக பார்க்கப்படும் அவனால் இந்த சமூகத்தில் அப்படின்றது தான் ஒரு ஃபிலாசபிக்கல் கொஷின் எத்திக்ஸில் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ ஜஸ்ட்டு வந்து இப்போதைக்கு தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி பிஹேவியர்லாம் நமக்கு எப்படி இருக்குது இந்தியாவில் அப்படின்றத அடுத்து ஹார்மோனைசிங் வித் நேச்சர் இருக்குது இல்லையா ஸோ இந்த ஆர்டிக்கலில் இருக்கக்கூடிய முழு கண்டென்ட்டையும் வந்துட்டு இந்த ஒரே வார்த்தை சொல்லிடுது இயற்கையோடு வந்து ஒத்து போதல் அப்படின்ற மாதிரியே ஸோ இதில் வந்து நிறைய விஷயங்களை டச்சப் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது ஒரு கிரேட் இன் டிப்ரெஷன் வந்து வந்துச்சு அப்படின்னா தான் பீப்புளோட பிஹேவியர் ஒப்பீனியனில் வந்து மாற்றங்கள் வரும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ரொம்ப தெளிவாகவே சொல்லியிருக்காங்க நிறைய விஷயங்கள் அதாவது ராக்கெட் டெக்னாலஜிலாம் நம்ம பண்ணுறோம் அது இல்லாமல் ஸோ எக்கனாமியில் வந்து டிப்ரெஷன் வந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் மக்களோட மனநிலை வந்துட்டு ரொம்ப நாட்டை பில்ட் பண்ணணும் அப்படின்றதில் வந்து இருக்கும் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து என்னென்னா யூஎஸ்ஏ ப்ளஸ் வந்துட்டு ஜெர்மனி இந்த இதெல்லாம் வந்து சொல்லியிருக்காரு ஸோ உலகளாவிய விஷயங்களை வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு காலமில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஜஸ்ட்டு இப்போதைக்கு தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் அதாவது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது மக்களோட மனநிலையை பிரதிபலிக்கிறது இது இயற்கையோட நம்ம வந்து ஒத்து வாழணும் அப்படின்றத வந்துட்டு இந்த ஆர்டிக்கல் வந்து சொல்லுது சும்மா தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறதுக்காக இதை வந்து நம்ம படிச்சுக்கலாம் பொது விநியோகத்துறை இருக்குது இல்லையா அதாவது இந்த பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டம் இதில் வந்துட்டு பழைய கணக்கெடுப்பு முறையை வந்து ஃபாலோ பண்ணுறதுனால கிட்டத்தட்ட பத்து கோடி பேர் வந்துட்டு இந்த லிஸ்ட்டில் வந்து வரலை அதனால் அவங்களாம் பாதிக்கப்படுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க ஜஸ்ட் வந்து பொருளாதார ரீதியாக ரெண்டாவது சமூக நலன் அப்படின்ற சார்ந்த அந்த டாபிக் கீழே வந்து வரும் இதில் வந்துட்டு மக்கள்கிட்ட வந்து விநியோகம் பண்ணும்பொழுது என்னென்ன குறைகள்லாம் இருக்குது இப்போதைக்கு இருக்கிற சிஸ்டத்தில் வந்து என்னென்ன குறைகள் இருக்குது அப்படின்ற அந்த கேட்டகரிக்கு கீழே வர்ற ஒரு எக்கனாமி சம்மந்தப்பட்ட ஒரு நியூஸ் தான் அது பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டத்தில் இருக்கக்கூடிய குறைபாடுகள் ஒரே வரியில் சொல்லணும்னா ஸோ அது வந்து இதில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த காரணங்களை நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டாலே போதும் வெஸ்ட் பெங்காலோட கவர்னர் வந்து சில விஷயங்கள் வந்து சொல்லியிருக்காரு இதில் வந்து எப்படின்னா இந்த சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் அப்படின்றதுல அந்த சமயத்தில் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து லாக்டவுன்றத மக்கள் பயன் பயன்படுத்தணும் அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் பின்பற்றணும் அப்படின்ற மாதிரி ஆனால் அவங்க வந்து மோடிஜி வந்துட்டு பண்ணதுக்கு முன்னாடியே லாக்டவுன் வந்து பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே வந்துட்டு வெஸ்ட் பெங்காலில் வந்து பண்ணிட்டாங்க அப்படி இருந்தாலும் அவங்க வந்து சரியாக அதை பின்பற்றலை அப்படின்ற மாதிரி இந்த ஆர்டிக்கல் வந்து சொல்லுது ஸோ அவரோட இன்ட்ரியூ அப்படின்றதுனால அவர் கவர்னரோட இன்ட்ரியூ அப்படின்றதுனால ஜஸ்ட் நிர்வாக ரீதியாக நம்ம வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் இந்த டிஸ் இன்ஃபெக்டன் டன்னல்ஸ்னு சொல்லிட்டு சில இடங்களில் வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அதில் வந்து பயன்படுத்துகிற இந்த சோடியம் ஹைப்போக்ளோரைட் இருக்குது இல்லையா ஸோ இதை வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க இது வந்து மக்களுக்கு தீங்கு விளைவிக்கின்ற மாதிரி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த சோடியம் ஹைப்போக்ளோரைட்டை பற்றின பேசிக்கான விஷயங்கள் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும
ஏன்னா கண்ட்ரியை வந்து கேட்கலாம் ரீசெண்டாக அந்த மாதிரி கோவிட் நைன்டீன் எல்லாரும் வந்துட்டு கோவிட் நைன்டீனில் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கும்பொழுது ஸோ ஒரு குரூப் வந்து ஓட்டு போட்டாங்களே அவங்க யார் அப்படின்ற மாதிரி வந்து கொஷின் கேட்கலாம் ஸோ அதுக்காக சவுத் கொரியான்றதை நம்ம டிக் பண்ணணும் பிஸ்னஸ் பேஜில் படிக்கிற மாதிரி யூபிஎஸ்சிக்கு ஒன்றும் இல்லை இன்றைக்கி ஸோ இதோட இன்றைக்கி நியூஸ் வந்து முடிவுக்கு வருது மற்றும் ஒரு நியூஸ் பேப்பர் வீடியோவில் சந்தி